大家好，欢迎来到听书学识。今天我要给大家介绍由东京慈惠会医科大学医学部名誉教授、日本痛风尿酸核酸学会名誉会员细谷龙南所著的《重置尿酸值》这本书。大家是否认为高尿酸值唯一的可怕后果就是痛风发作时的剧烈疼痛呢？实际上，真正经历痛风发作的人只是少数。高尿酸血症真正可怕的是。它可能引发动脉硬化、脑中风、心血管疾病以及慢性肾脏病等严重的健康问题。更糟糕的是，这些疾病可能是在没有任何明显症状的情况下悄然发展的。今天视频的内容包括以下三个部分：第一，高尿酸血症的可怕之处；第二，如何有效降低尿酸值；第三，重置尿酸值的具体方法。首先是第一部分，高尿酸血症的可怕之处。对于中老年男性而言，在日常的闲聊或聚餐中，经常会听到痛风的故事。即使有的人没有亲身经历过，我们也经常能听到来自痛风患者的好意提醒：摄入过多的嘌呤可能引发痛风。当痛风发作时，即便是轻微的风吹过皮肤，也会引发剧烈的疼痛。这种痛苦的体验，相信很多人都能有所共鸣。因此，许多人在提到尿酸值时，自然会联想到痛风。这种认知并没有错，但实际上，尿酸值过高所隐藏的健康风险更为严重，包括高血压、糖尿病、肾脏疾病，甚至还有脑梗塞和心肌梗塞的风险。可以说，痛风的剧痛实际上是我们身体发出的警示，提醒我们这些潜在的危害正在逼近。虽然高尿酸血症和痛风多见于中老年男性，但实际上，二十多岁、三十多岁的年轻人，甚至女性也可能受到其影响，因此绝不可掉以轻心。为了预防这些潜在的严重疾病，趁此机会加强相关的知识是非常必要的。可能有人对尿酸值并不太了解，接下来让我来做个简单的说明：尿酸是人体内嘌呤代谢的终末产物。我们常常会听说，某些食物或饮料富含嘌呤，需注意控制其摄入量。然而，食物中摄入的嘌呤只占体内总量的约百分之二十，其余的百分之八十则是由我们的身体自行合成的。生成的尿酸通过尿液、汗液等方式排出体外，身体内大约会维持一千二百毫克的尿酸平衡。然而，当尿酸的生成与排出失衡时，体内的尿酸。会不断累积，随着尿酸量从正常的一千二百毫克增加到一千五百毫克，甚至两千毫克以上，尿酸值便会升高，最终在体检中被诊断为尿酸偏高。尿酸值指的是血液中尿酸的浓度，其单位与血糖值相同，均为 mgdl。当尿酸值达到或超过七点零 mgdl 时，即被诊断为高尿酸血症。这是一种与生活习惯相关的疾病。尿酸值失衡通常有下面三种情况：一、尿酸排出正常，但生成过多；二、生成正常，但排出功能障碍；三、生成和排出均异常。痛风的成因在于尿酸本身难以溶于水和血液，当尿酸浓度过高时，便会结晶，并在身体各个部位沉积。这些尖锐的结晶一旦在关节中沉积，就会引发剧烈的疼痛及痛风发作的过程。然而，更令人担忧的是，尿酸过高不仅影响关节，还可能渗入肾脏、心脏、大动脉、胰脏、肝脏、小肠及脂肪细胞等多个器官，甚至进入脑部和骨骼肌细胞，引发器官功能障碍。因此，高尿酸值不仅会导致痛风，还可能引发多种严重疾病和症状。当人们听到痛风患者的经历时，常常会对那种剧烈的疼痛感到恐惧。实际上，痛风的疼痛是一种自觉症状，它促使患者采取行动，防止病情的进一步恶化，避免引发更严重的疾病。真正可怕的是那些没有任何疼痛或症状的高尿酸血症。在患者自认为健康的情况下，疾病的风险可能已在不知不觉中悄然进展。实际上，只有大约百分之十的高尿酸血症患者会发展为痛风。
，其余百分之九十的人则在无症状的状态下患有高尿酸血症。据统计，截至二零一九年，日本的痛风患者约为一百二十五点四万人，这意味着。无症状的高尿酸血症患者可能多达约一千万人，也就是说，十个人中就可能有一人存在高尿酸血症。高尿酸血症通常不会单独出现，患者往往还伴有高胆固醇血症、高中性脂肪血症等脂质代谢异常，甚至可能是糖尿病前期糖耐量异常的高风险人群。此外，研究显示，高尿酸血症患者更容易患上高血压。所有与生活习惯相关的疾病都可能合并出现。更严重的是，高尿酸水平可能导致心房颤抖，这是一种心脏无法有效泵血的病症。尽管高尿酸血症的危害很大，但它常常在没有明显症状的情况下进展，因此忽视高尿酸值是非常危险的。顺便提一下，我们很少听说女性患有痛风，这是因为。高尿酸血症主要集中在成年男性中，女性患高尿酸血症的几率较低，这与雌激素的作用有关。雌激素能促进尿酸的排出，因此女性体内尿酸不易积累。在绝经前，女性中高尿酸血症的比例约为百分之一，即便在绝经后，这一比例也仅约为百分之三。从生活习惯和体型来看。人们普遍认为，体重超重者容易患上高尿酸血症，这一观点基本正确。研究表明，身体质量指数 （BMI） 与尿酸值之间存在着正相关关系。BMI 值越高，高尿酸血症的风险也越大。反之亦然。肥胖主要分为皮下脂肪型和内脏脂肪型，其中内脏脂肪对尿酸值的影响更为显著。因此，代谢综合征是引发高尿酸血症的主要原因之一，同时也增加了患上生活习惯病的风险。当代谢综合征导致体内生成大量的尿酸时，问题就会变得更加复杂。虽然其中的具体过程较为繁琐，但可以简单理解为：内脏脂肪增加后，脂肪细胞变大，胰岛素功能受损，肝脏开始大量合成脂肪酸。同时也会生成尿酸，随着内脏脂肪的不断增加，中性脂肪和尿酸水平也会同步升高。更为麻烦的是，当胰岛素功能下降时，肾脏会加速在吸收水分和钠离子，而本应随尿液排出的尿酸也会被重新吸收回体内，导致血液中的尿酸浓度上升。代谢综合征使尿酸的排出变得困难，不仅尿酸大量生成。而且排泄受阻，最终导致尿酸水平持续升高。而这一切的根源正是内脏脂肪的堆积。因此，减掉内脏脂肪并控制尿酸值，正是本书所说的重置尿酸值的关键。接下来是第二部分：如何有效降低尿酸值？许多人认为，只要不喝啤酒，就能减少嘌呤的摄入。因此，在聚会时，他们会刻意选择不喝啤酒。然而，遗憾的是，仅仅戒掉啤酒并不能解决这个问题。实际上，不仅是啤酒，其他酒类饮品也会提高尿酸的值。即使选择戒酒，改喝软饮料，效果也十分有限，无法确保尿酸值会明显下降。嘌呤存在于多种食物和饮料中，正如我们在第一部分所提到的，从食物中摄取的嘌呤仅占体内嘌呤的约百分之二十。其余百分之八十的嘌呤是在体内自行生成的，因此除了控制饮食外，我们还需要关注身体内部嘌呤的生成机制。嘌呤具有两种生成机制：一、细胞的新陈代谢。我们身体的每个细胞中都含有核酸，这些核酸携带着遗传信息，包括我们熟知的 DNA 和 RNA， 而嘌呤正是核酸的原料之一。人体大约有六十万一个细胞。其中约百分之二的细胞，大约一点二万亿个，每天都在进行新陈代谢。在细胞更替的过程中，老化细胞的核酸会被分解，从而生成嘌呤。因此，嘌呤每天都会在体内自然产生。二、能量代谢，我们在运动时消耗的能量物质 ATP 腺苷三磷酸中也含有嘌呤。通常情况下，
ATP 在消耗后会分解为 ADP 腺苷二磷酸，而在氧气的补充下 ，ADP 会重新合成回 ATP， 这并不会增加嘌呤的总量。然而，在剧烈运动时，如果氧气供应不足 ，ADP 无法及时转化回 ATP， 就会产生多余的嘌呤，从而导致嘌呤水平升高。新陈代谢和能量代谢是维持生命不可或缺的活动。因此，嘌呤的生成是日常生活中必然发生的过程。即使通过饮食减少嘌呤的摄入，也只能减少少量的嘌呤。只要我们活着，就无法停止新陈代谢和能量代谢。因此，与其一味依赖饮食控制嘌呤，不如综合管理生活习惯，寻找更有效的方法来控制尿酸值。要降低尿酸值的关键在于减少因生活习惯导致的内脏脂肪。具体来说，就是我们要降低 BMI 指数，即通过减肥来改善体质。为什么减肥能降低尿酸值呢？代谢综合征肥胖症会促使体内生成更多尿酸，并降低尿酸的排泄能力。因此，减肥不仅能够改善体质，还能有效降低尿酸值。然而，随着内脏脂肪的减少，尿酸的生成也会随之减少，排泄功能得到改善。很多人可能会对“减肥”这个词感到压力，但请放心，其实不需要大幅减重也能降低尿酸值。将减重目标设定为现有体重的百分之三即可。例如，体重八十公斤的人减二点四公斤，体重一百公斤的人减三公斤就可以了。只需一年时间慢慢减轻即可，完全不需要短期内进行激烈的节食和运动。这个百分之三的减重目标。并非随意提出，而是基于一项研究结果，在一项针对三千五百人参与的特定健康检查的研究中发现，每年减重百分之三的人，尿酸值都有显著的降低。为了成功减重，首先需要培养运动习惯。需要注意的是，避免过于激烈的运动。虽然很多人认为剧烈运动有助于减肥，但它可能会通过能量代谢生成更多的嘌呤。从而升高尿酸值。推荐的运动类型包括适度强度的运动，如快走、游泳和慢跑；而应避免高强度的运动，如大重量肌肉训练、气喘吁吁的高强度运动和短跑。不过，适当的肌肉训练仍然是有益的。适度的肌肉量对于维持长期健康非常重要。仅靠极端饮食控制减肥而缺乏运动，可能会导致免疫力的下降。增加患病的风险，即使体重减轻了，肌肉的流失也会降低基础代谢，导致体重的反弹。此外，过度依赖饮食控制还会增加心理压力，而压力本身也是尿酸值升高的原因之一。因此，为了避免尿酸值反弹，优先培养运动习惯比单纯减少食物摄入更加重要。目前认为。压力导致交感神经过度活跃，可能与尿酸升高有关。尽管我们已经讨论了减重和运动的重要性，但即便知道体重减少能降低尿酸值，很多人仍然难以坚持减肥。如果经历过痛风的剧烈疼痛，患者通常更有动力减肥。但对于没有明显症状的高尿酸血症患者，保持行动却不那么容易。作者建议。如果您正在减肥或打算开始减肥，可以将早晨称重作为日常习惯的一部分。这种小习惯能提高自我管理能力，使减肥更加顺利。尽管想快速降低尿酸值的心情可以理解，但作者提醒，绝对不要采用极端的减肥方式。这不仅对身体有害，还可能适得其反，导致尿酸值的升高。极端的卡路里限制会导致葡萄糖耗尽。身体被迫消耗蛋白质和脂肪来获取能量，这与高强度运动时的状况相似。由于 ATP 的再合成不足，体内会生成大量的嘌呤，最终转化为尿酸。因此，极端节食和激烈运动不仅无益，还会增加尿酸的负担。我们无需采用极端的手段，只要采用本书介绍的尿酸值重置方法，并将体重减少百分之三。即可看到成效，在减掉内脏脂肪后，尿酸值会逐渐下降。
，腰酸直本来就不会剧烈波动，因此慢慢改善即可。在坚持尿酸值重置三至四个月后，建议进行血液检查，看看尿酸值是否下降了。如果即便只下降了一毫克，那也是值得庆贺的成果。继续保持这种良好的习惯，逐步改善自身的健康状况。最后是第三部分，重置尿酸值的具体方法。压力过大导致交感神经亢奋，是尿酸值升高的原因之一。为了改善这种状态，作者首先推荐的就是尿酸值重置呼吸，也就是腹式呼吸。呼吸是唯一可以通过自己的意志控制自主神经的方法。通过呼吸放松横膈膜周围的自主神经，可以促使副交感神经占据主导地位。除了腹式呼吸以外，我们还可以学习胸式呼吸和丹田呼吸。这两种呼吸方式能够锻炼平时不常使用的内在肌肉，通过支持躯干的肌肉进行深呼吸，将氧气和营养输送到身体的每一个角落，从而提高基础代谢，减少内脏脂肪。一旦掌握这些呼吸法，便可在任何地方使用，十分方便。此外，在过去。降低尿酸值常被认为要避免摄入含有嘌呤的食物，但现在我们知道，百分之八十的嘌呤是由体内自行合成的，因此这一观点逐渐被淡化。实际上，嘌呤几乎存在于我们吃的大多数食物中，许多美味的食物，如肝脏、海鲜、肉类等，都含有大量的嘌呤，而啤酒也是如此。虽然食物中的嘌呤只占体内嘌呤的约百分之二十，但如果每天大量摄入含有嘌呤的食物，自然会对尿酸值产生影响。在高尿酸血症的饮食治疗中，建议每天的嘌呤摄入量控制在四百毫克以下。当提到嘌呤时，许多人首先想到的是啤酒，但实际上，与肉类和鱼类相比，啤酒中的嘌呤含量并不算高。因此，适量饮用啤酒是可以的，但要注意不要一次性大量饮用或每天饮用。关于肉类，只要注意不要过度摄入即可。偶尔想吃含有较多嘌呤的牛肉或猪肉也是没问题的。建议搭配大量的蔬菜一同食用。从尿酸值的角度来看，真正需要注意的不是嘌呤，而是尿液的酸性。高尿酸血症的人需要关注尿液的酸性。尿液的酸性度可以通过 pH 值来测量。健康人的尿液 pH 值维持在 6.0 左右的弱酸性，但高尿酸血症的人可能会降到 5.5 以下。尿液容易酸化，在这种情况下，尿酸在尿液中溶解困难，排出效果降低，同时尿酸容易结晶，可能导致尿路的结石。除了肉类以外，鱼类和酒精等也会使尿液酸性化。当摄入酸性食物时，要注意同时摄入可以使尿液碱化的蔬菜等食品，以使尿液趋于中性。通过这样做，尿酸就更容易溶解，并能顺利排出体外。如果尿酸值较高的人只吃肉类而不搭配蔬菜，或者只喝酒，可能会导致后续的剧痛。因此，均衡饮食对于健康至关重要，尤其是要多摄入蔬菜和海藻。但最重要的是，降低尿酸值的饮食与预防生活习惯病的饮食一样，均需注意饮食的均衡。考虑到饮食的均衡，定时包括主食、主菜、副菜、汤，比单一的晚饭更值得推荐。此外，在三餐中有一餐以嘌呤较少的食材为主，也是一个良好的尝试。嘌呤含量较低的食材包括海藻、蔬菜、纳豆。豆腐等大豆制品，以及鸡蛋等，请确保摄入淡色蔬菜和深绿色蔬菜。但如果这一过程让您感到压力，那就失去了意义。因此，请大家请在不感到困扰的情况下，逐步审视自己的饮食习惯，从容易做到的小事开始慢慢进行。最后，我想通知大家一下，我们还有一个新频道“学识 Plus”， 该频道将每天提供更为精简的视频内容。并增加有关论文等相关有益知识的解说。如果您感兴趣的话，请通过概要栏中的链接进行查看并订阅。感谢大家收看今天的节目。
。如果你喜欢我们分享的内容，记得点赞、订阅并开启小铃铛通知，第一时间获取我们的更新。在下次的节目中，我们将继续为大家分享更多有益的书籍。再次感谢大家的支持，我们下期再见。